எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்ஷன் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் நம்ம எலக்ட்ரோட்ஸ் டிப் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணும் பொழுது அதில் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆகுது என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனில் அயான்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனே சொல்கிறோம் ஆனியான்ஸ் கேட்டியான்ஸ் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா என்ஏசியில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு என்ஏசியில் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க என்ஏ ப்ளஸ் சீல் மைனஸ் அதில் டிசோசிட் ஆகிடுறாங்க அதில் நீங்கள் ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் டிப் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் கண்டிப்பாக அதில் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆகும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நமக்கு தெரியும் பொதுவாக பட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு மெட்டாலிக் கண்டக்டாரில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓம்ஸ் லாவ் ஒபே பண்ணுதோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரோலிக் சொல்யூஷனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆகும் பொழுது அவரும் கூட என்ன செய்கிறாரு ஓம்ஸ் லாவ் ஒபே பண்ணுறாரு ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஓம்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரோ ஏ கண்டக்டா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளைடு அக்ராஸ் த கண்டக்டா அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டார் ஒரு கண்டக்டாரில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பாஸ் பண்ணும்பொழுது அது யாருக்கு டைரக்டாக ப்ரொபோஷனலாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளைடு அக்ராஸ் த கண்டக்டார் அந்த கண்டக்டாரில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்கிறாங்க அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு ஒயரில் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எதிரான ஒரு ஆற்றல் அவர் ஃபேஸ் பண்ணுவார் ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நடந்து போகிற அந்த இடத்துல அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டி ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை கிரியேட் பண்ணது இல்லையா நமக்கு ஸோ அதை மீறி தான் நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் ஒரு கண்டக்டாரில் போகுது அப்படின்னா அவருக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் அவர் எதிர்கொள்கிறாரு அந்த ஃபோர்ஸ் எதிர்கொள்கிறாரு அதை மீறி தான் நடந்து போகிறாரு அந்த ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷனல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பேசிக் ஹோம்ஸ்லாம் இதான் சொல்ல வராங்க ஸோ ஐ அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கரண்ட் இதை சொல்கிறாங்க பாருங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கரண்ட் அப்படிங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஐன்னு சொல்கிறோம் இது யாருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்காங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்காங்க அட் த சேம் டைம் ஐ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த கண்டக்டாரில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல எந்த ஒரு கண்டக்டாரிலுமே ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் எந்த ஒரு மெட்டீரியல் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க பட் மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி முன்ன பண்ண இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷனல் டு தி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மேத்தமெட்டிக்கலாக வி இஸ் ஈக்வல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ஐ இன் டு ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ இன் டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு இன்வர்ஸாக இருக்குது அதே சமயத்தில் ஐ இஸ் டேரக்ட் ப்ரொபோஷனல் டு தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இந்த பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஹோம்ஸ் லாவ் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது இட் மெஷர்ஸ் த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ஒரு கரண்ட் ஒரு கண்டக்டாரில் போகுது அப்படின்னா அவருக்கு அவருக்கு எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி லென்த் ஆஃப் த ஒயர் ஒயரில் கரண்ட் போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி எல் அதான் நியூமினேட்டரில் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷனல் டு தி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு கனெக்டாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம்பா இது ஒரு ஒயர்னு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த ஒயரில் கரண்ட்டு கண்டக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்படி கனெக்ட் ஆகும் பொழுது இந்த ஒயருக்குன்னு ஒரு லென்த் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஒயருக்குன்னு ஒரு லென்த் இருக்கும் இல்லையா இது லென்த் ஆஃப் த ஒயர்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஏரியா 
இது ரோ அப்படிங்கிறது ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக சொல்கிறோம் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் குறிப்பிட்டு மாறுபடும் அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பொதுவாக சொல்லக்கூடியது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் ஒரே மாதிரியான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சில மெட்டீரியலுக்கு கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் செல் சம் மெட்டீரியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியது குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியது நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கிறோம் ரெசிஸ்டிவிட்டி இப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓம் ஓம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவோம் ஸோ ஓம் தான் யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு எஸ்ஐ யூனிட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை சைமன் கியூப் ஏரியா ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க சம்டைம் ஒன் மார்க்கில் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்னன்றது அடுத்து இப்போ பார்த்துருவோம் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏன்னு சொல்கிறோம் ஒரு எலக்ட்ரானிக் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒன் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் த கண்டக்டர் தான் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதில் எப்படி யூனிட் எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது அந்த எலக்ட்ரானிக் சொல்யூஷனில் அந்த லிக்விடாக இருக்காங்க இல்லையா அதில் த்ரீ டைமென்ஷனில் நீங்கள் இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இது மெட்டாலிக் கண்டக்டர் கிடையாது மெட்டாலிக் கண்டக்டர் மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் அந்த சொல்யூஷனே எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன்லேயே உள்ள த்ரீ டைமென்ஷனில் ஒரு ஒன் மீட்டர் க்யூப் ஆஃப் த கண்டக்டர் மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் ஒன் மீட்டர் லென்த் ப்ரெத் ஹைட்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதில் நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆகும்போது எப்படி நம்ம யூனிட் எழுதுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்து அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் ஓ மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஓம் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்டிமீட்டர் மீட்டருக்கு நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் ஒன் ஒன் ஓம் சென்டிமீட்டராக இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஏ பை எல்னு சொல்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ எல் பை ஏன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே ரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஏ பை எல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் டிவைட் பை லென்த் ஆஃப் த வயர் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா ஓம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சென்டிமீட்டர்னு சொல்லலாமா சப்போஸ் இது சென்டிமீட்டராக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே மீட்டரில் நான் காமிச்சிருக்கேன்ப்பா இங்கே ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர்னு காமிச்சிருக்கிறேன் சப்போஸ் இது ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் வச்சுப்போம் அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஓம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சென்டிமீட்டர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் டிவைட் பை லென்த் ஓகேவா ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓம் சென்டிமீட்டர் எழுதலாமா சப்போஸ் இப்போ மீட்டராக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் மீட்டர் இருக்குன்னு அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இங்கே ஜஸ்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இங்கே மீட்டர்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைட் மீட்டர் அப்படின்னா இங்கே எப்படி வரும் ஓம் மீட்டர்னு வரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிராஸ் பண்ணும்பொழுது ஓம் மீட்டர்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி வருதுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஓம் மீட்டர் ஓம் சென்டிமீட்டர் சொல்கிறோம் இல்லையா இது எப்படி இந்த யூனிட் டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அந்த எலக்ட்ரானிக் சொல்யூஷனில் ஒன் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் த கண்டக்டராக இருக்கலாம் அல்லது ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆஃப் த கண்டக்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி யூனிட் நம்ம இந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வரோம் அந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த யூனிட்டை நம்ம கொண்டுட்டு வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி நான் என்னன்றது அடுத்து இப்போ பார்ப்போம் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன கரண்ட் ஃப்ளோஸ் தோத கண்டக்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு என்ன லெட்டர் டினோட் பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா கேபிட்டல் ஜி ஸோ கேபிட்டல் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டக்டன்ஸ் இன்வெர்சல் ப்ரொபோஷனல் டு தி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டக்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது கண்டக்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதுதான் இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்டக்டன்ஸ்க்கு நம்ம
அடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் நன்றி